Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello. Welcome Ronald, welcome Emanuel, Manuel, eh, Freddy, José Figueroa, eh, Carlos Bonilla, Carlos eh, Jordán, Billy, Grisela. Good evening, teacher. Eh, good evening. It's good, good to have you here, teacher. my dear participants. So uh, we are very happy because uh, this is our last week uh, in the module number one. So you're ready uh, to continue to module number two from next week on. Okay, uh, we are going to continue with the platform. Uh, so I would like to show you uh, what we are going to study today. So according to the platform, what we have to do is, let me, saber. okay. In the platform says that, um, by the end, we are in the 5.8 lesson objective, it, and it says that by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH quest questions in context. Uh, then uh, in the platform, you have the 5.9 present continuous WH questions, so you have a video there. And there you can look for what is people doing in different places and different times. For example, Victoria is sleeping uh, in Los Angeles at 4 uh, a.m., 4 o'clock a.m. Uh, Marcos is waking up in Mexico City at 6 a.m. Uh, um, Sue and Tom are having uh, maybe breakfast at 7 a.m. Uh, they are in the New York City, right? Uh, then Celia is in Brasilia at 9 a.m. She's uh, going to the bank. Um, James and Anne are having lunch at noon in London. And Andre is working in, Mos in Moscow at 3 p.m. So different people doing different actions. So in the platform, you have this exercise that says, what is Marcos wearing? If you remember, we learned this verb that means llevar puesto, ¿verdad? Eh, in your body, en su cuerpo, wearing. What is Marcos wearing? He's wearing pajamas, right? Eh, so, let's analyze. Analicemos por qué eh, las otras dos no son posibles, ¿verdad? Dice, he's wearing pajamas. En este caso, he's wear. El verbo, ¿qué le falta a este verbo? El presente continuo. El presente continuo, el ING. Entonces, eh, that's why, por esa razón, esta no es la mejor opción. Luego dice, he wearing pajamas. Aparentemente está bien, pero ¿qué le falta? What is missing here? ¿Qué le falta a esta? The verb to be. The verb to be, que en este caso es is, ¿verdad? Que aquí lo tenemos contractado. So the right answer is, he's wearing pajamas. Eh, number three, let's see. Who's having breakfast? And the answer is Sue and Tom are having breakfast. Esa es una opción, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast también. Eh, en ese caso, eh, tiene punto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Uno no tiene punto, el otro sí tiene. And the last possible choice is all capitals. Todos mayúsculas, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Again, we look that this is complete. Vemos que esta es la más completa de todas las opciones que estaban ahí, ¿verdad? Porque tiene el subject, ¿verdad? El sujeto, que en este caso es un pronoun. It has the, the verb to be. Está contractado, pero ahí está el verb to be que corresponde a she. And then, and then the main verb with ing, wearing a suit. Recuerde que es suit, ¿verdad? Porque si usted dice sweet, me está diciendo dulce. Entonces, el traje es suit. Okay, number five. Uh, what, let's see, uh, why are James and Anne having lunch? Right, why? Me están pidiendo una razón. And then I have here three possible choices. James and Anne are have lunch because it's noon. Are have, ¿Qué, ¿qué le falta a esta oración? Al verbo principal. El ING, ¿verdad? Debería decir, are having lunch. Uh, the next one. 
It says James and Anne having lunch because it's noon. Falta el verb to be, but that verb to be is missing here. So that's why the right answer is the third one. James and Anne are having lunch because it's noon. So that's the right answer. In the last one, where Andre, where's Andre working? So it says he's working in Spain. Esta oración gramaticalmente está correcta, ¿verdad? Tiene el verb to, el, el subject, en este caso el subject pronoun he, el verb to be está correcto. Eh, working, el verbo con ing, it's correct, and then the correct, and then the complement. But according to the reading, is not in Spain. He's working in Moscú. Yes. So that's why. Eh, también la otra oración, he's working in London, está gramaticalmente correcta, but that's not true. So two of them are false and only one is true. Dos de ellas son falsas y una es verdadera. So let's see, continuemos. Let me see. Okay. Um, we are going to try to cover this. Vamos a tratar de cubrir esta. Eh, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Vamos a tratar de llegar hasta acá. If time allows us, we are going to talk about different sports, right? But if not, we will continue tomorrow. Si no, pues vamos a continuar mañana, ¿verdad? And then, um, then we are about to finish. Ahí estamos casi por terminar y viene lo que sería el final exam. Okay. So let me let me stop here. Vamos a dejar de compartir. And then I'm going to share the presentation that I have for you tonight. Uh, okay, I'm going to start sharing uh, present uh, WH questions with verb to be. Vamos a hacer un refresh, right? Vamos a hacer un recordatorio de las WH questions y cómo se utilizan con el verb to be y después vamos a utilizarlas con el ING, that is the present continuous tense, el tiempo presente continuo. So, if you remember, the, the WH questions means that we are asking for more information. We are requesting more information. And then it means that we cannot just say yes, it is or no, it isn't. Mm -mm. We have to provide more information. So when I ask, where are you from? I'm asking about a place. When I ask you, when is your test? I'm asking about a date. And when I'm asking you about who is your favorite actor, I'm talking about some, someone, right? I'm talking about a person, a third person. Where is Ricky Martin from? So I'm asking from a place. When is your birthday? I'm asking for a date. Whose apple is this? I'm asking for the owner. Who is the owner of this apple? How are you today? I'm asking you the way you feel today. What's your mother's name? In this case, I'm asking uh, information about your mom. In this case, uh, her name. Why are you late? In this case, I'm asking an explanation. And what color is the Brazilian flag? I'm asking for information about a color, right? So, eh, I'm going to start, stop here. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esta. And let's see, creo que les estoy compartiendo la que no es todavía. Yes. No, it is. Esa es, sí, es cierto. Ok, entonces, eh, ¿cómo utilizamos las WH words cuando tenemos eh, un verbo con ING? Por ejemplo, going to. Eh, si usted se fija, siempre utilizo el am, is, y are, ¿verdad? Eh, pero en este caso, recuerden que siempre tenemos la WH word at the beginning of the sentence. Hemos aprendido... ¿Verdad? En las yes no questions or in the questions with verb to be, en las preguntas con el verb to be hemos aprendido eh, que va el verbo to be al principio. For example, am I late? Are you late? Is she late? Ahí solo estoy preguntando. Está, ¿Llegaste tarde? ¿Llegó tarde ella? ¿Llegó tarde él? Pero no estoy pidiendo una explicación. Solo, soy, solo estoy diciendo y usted me confirma yes I'm late o no I'm not late, right? 
Pero cuando yo digo, why, why are you late, for example, I'm asking an explanation. Cuando yo pregunto, ¿por qué llegas tarde? Estoy pidiendo una explicación, ¿verdad? No es una respuesta de sí o no. Then, when I have a WH question or a, a, an information question, I have to place the WH word at the beginning of the sentence. For example, WH who, then am, then the subject, I, and then going to read. Uh, or, yes, who am I going to read? ¿A quién voy a leer? ¿Verdad? ¿A qué autor voy a leer en este caso? Entonces, vean, WH word, el verb to be que corresponde al subject pronoun, y then the going to, en este caso solo he utilizado un verbo, going to read. Who am, am I going to, to read? Eh, en este caso, eh, este going to implica también, eh, en cierta medida, un futuro, ¿verdad? Un futuro cercano. What are you going to uh, speak, right? WH word, verb to be, subject pronoun, uh, the auxiliary going to, in this case, cry. Pero vean que en este caso eh, estoy utilizando este auxiliar con el ING y otro verbo en infinitivo, ¿verdad? Eh, ¿Qué vas a hablar, verdad? ¿O qué vas a decir? When um, is he going to cry, right? For example, where is she going to eat, right? ¿A dónde va a comer ella? Why is it going to cook? ¿Por qué va a cocinar? How are you going to tell? ¿Cómo lo vas a decir? And so on. So this is an example of the going to questions. Entonces, este es un ejemplo de cuando utilizamos el verbo to be, el going to, y eh, un verbo en infinitivo para hacer preguntas. Esa es otra posible forma como lo vamos a encontrar. And then, the traditional eh, WH verb to be questions y las tradicionales preguntas del eh, WH word con el verbo to be en presente, ¿verdad? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What is your name? ¿Cuál es su nombre? When is the meeting? And, eh, ¿Cuándo es la reunión? Posible respuesta, on Monday, right? Or, when is the meeting on Monday? ¿A dónde es la, la reunión el lunes? Eh, en este caso, no, perdón, ¿cuándo? ¿Cuándo es la reunión? La posible reunión, on, eh, el lunes, ¿verdad? La respuesta. Aquí hay un error en el, en el question mark. Aquí no debió ir un question mark. Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why, why am I in English class? How are you today? How old is she? What time is it? Right? Entonces vea que cuando llevamos el verb to be, como dice aquí, no se necesita un verbo principal, porque no es un tiempo continuo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay algunos ejercicios, ¿verdad? Eh, esto de alguna manera eh, ya los hemos trabajado, entonces no me voy a detener mucho acá. Eh, pero, eh, solo para que tengan idea de algunas cuantas, ¿verdad? Cuando yo digo, do you live? ¿Cuál sería la más apropiada? How, where, o who? Where. Where, ¿verdad? ¿Dónde vives? I live in Mexico City. Vea, veamos la siguiente. Creo que las podemos hacer juntos rapidito. Cuando yo digo, does Michael get to work? Y luego la respuesta dice, he drives to work. ¿Qué estoy preguntando? Who, where, o how? Si yo sé que he drives to work, entonces maybe I'm asking how, ¿verdad? La manera como Michael get to work, llega a trabajar. So, how does Michael get to work? He drives to work. La siguiente, how old are you? ¿Verdad? Esa está más fácil. Es bien, es bien común esta pregunta. I'm 23. Is that? What, where, or who? Y la respuesta, it is a butterfly. ¿Qué creen que está preguntando? What is that? What is that? ¿Qué es eso? It's a butterfly. Ok. Number five. It's my cell phone. I think I saw it on the table. Where? Where? Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Creo que lo vi en la mesa. Uh, number six. Do cows eat? 
they eat grass? Entonces ahí estamos preguntando qué, ¿verdad? What do cows eat? ¿Qué comen las vacas? Comen, eh, en este caso, eh, pasto, ¿verdad? Eh, seven, is your best friend? Sofía is my best friend. ¿Qué creen que está preguntando? What, who, o why? Who. Who. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Number eight. Do you usually get up? I usually get up at six o'clock. When, right? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo te levantas? Porque no sería por qué te levantas o quién te levanta. No. Who? I mean, when? When do you usually get up? ¿Cuándo te levantas? Who? Eh, podría haber sido what time, ¿verdad? También la hemos visto esta pregunta con what time do you usually get up. Pero también puedo preguntar when do you usually get up. Eh, then, number nine. Is your name? This is a very common question, right? Esta es una pregunta bien común. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Stuart. Right? Did you stay at home? I felt sick. In this case, I'm asking for a reason. And then I say, why did you stay home? Mm -hmm. ¿Por qué te quedaste en casa? I, feel, I felt sick. Incluso podría decir, because yes. I felt sick. ¿Verdad? Eleven, day is it. It's Monday. When, what, or who? What? What, ¿verdad? What day is it? ¿Qué día es? It's Monday. Ok, 12. Dice, can you, uh, can I start work? You can start now. When, who, or what? When. When, ¿verdad? ¿Cuándo puedo comenzar a trabajar? You can start now. Puedes comenzar ahora, en este momento, ¿verdad? Time is it. Está bien fácil. That's easy. What? What time is it? Right, it's 10 o'clock. Okay, number 14. Are you late? My car is broken down. Here I'm asking for a reason. Aquí estoy preguntando una razón, ¿verdad? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? The answer, my car is broken down. Mi carro se dañó, ¿verdad? Eso es broken down. Un two word verbs, verbo de dos palabras. Uh, 15. Are your bags? They are over there. Where, where? why, or how? Where? Yes, where? Where are your bags? They are over there. Are you today? I'm fine, thanks. How? How, right? Oh. How are you today? I'm fine, thanks. Okay, very good. I'm going to stop sharing this because uh, my objective was that you remember each of the WH words. So after this, I would like to show you the other presentation that I have for you that is about WH words, but with ING. Okay. So let me share. Okay, perfect. Here I have questions with ING. The, as I said before, in the questions with ING, I have a, the WH word at the beginning of the sentence. Then I have the verb be, which is am, um, is, or are. And then I have the subject pronoun, right? I, he, you, whatever. In this case, I use a, a verb with ing, right? Eh, si se fijan en el anterior, vimos eh, que utilizábamos un auxiliar going to y luego un verbo en infinitivo. Eso es cuando estamos utilizando el verbo to be con el going to para hablar acerca de aspectos eh, eh, que van a ocurrir en un futuro corto. ¿verdad? Esa es una forma y se las expliqué rápidamente porque también la van a ver y les puede 
eh, generar duda, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a enfocar en la WH questions with ING, ¿verdad? Eh, something that is happening right now. Cosas que están pasando en este momento. O, o eh, questions that I'm asking about situations right now. O preguntas que estoy haciendo acerca de situaciones que están ocurriendo ahora. For example, what am I doing? What am I doing? Cuando nos equivocamos decimos, oh my God, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Where is he going? Vemos que alguien se va, ¿verdad? Somebody left the meeting, ¿verdad? Yo veo que alguien se fue, eh, se movió, ¿verdad? ¿Dónde está? Y yo pregunto, where is he going? ¿Para dónde va él? Who are you meeting? ¿Con quién te estás reuniendo? So, in here, uh, the structure is, Uh, the WH word, de nuevo, la WH word, eh, en este caso, the right, eh, como es pregunta, ¿verdad? Eh, sigue the right form of the verb to be, la forma correcta del verb to be, and then the subject, right? I, you, he, she, it, whatever. So, and then you have the, the, the verb plus ing. Entonces, aquí sí si tenemos un verbo. ¿Verdad? Eh, no solo en infinitivo, sino que agregamos el ing according to the spelling rules that I explained before. Entonces aquí agregamos el ing de acuerdo a las reglas que anteriormente les he explicado. For example, who am I reading? What are you speaking? When are you crying? Where is he eating? Eh, why is, he, is she cooking? Why is it telling? How are you sleeping? How are we skiing? How are they uh, reading? Or how are they speaking, right? So you can do many, many combinations and then you have the following um, formula. The WH word plus am, is, or are plus the subject pronoun plus the infinitive of a verb plus the ing, right? So, in here, uh, this is, uh, I'm, I am not going. For example, when I'm using a negative sentences, I'm sorry because this is not a W question, this is negatives. Negatives. Negatives with ing, right? So, I am not going. ¿verdad? Esto es eh, una respuesta negativa, una posible respuesta negativa a las preguntas que acabamos de estar haciendo. Solo déjenme ponerle mute porque tengo bastante interferencia. Ok. You are not doing. He is not seeing. She is not playing. It is not fighting. You are not telling. We are not reading. They are not uh, fighting, for example. Okay, here. I have, a, again, a WH questions with ING is the topic, but, but here you have the different ways, right? Here we have statements. Here you have yes, no questions. Here we have the WH questions, and then we have negatives. A simple statement, una oración afirmativa simple con el ING es, I am eating, right? Una yes, no question is, am I eating? WH question, what I am eating, right? Negative, I am not eating. Vea la diferencia, lo que quiero enfatizar acá es la diferencia entre una oración simple con ING, que no es pregunta, una pregunta de de respuesta sí o no, ¿verdad? Eh, utilizando el verb to be, por supuesto, el verbo principal en ING. Y también preguntas de información o WH questions con ING. Y por supuesto, las negative sentences. You are crying. Are you crying? Why are you crying? Right? Are, you are not crying. He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? 
She's not arriving. Is it sleeping? Perdón, it is sleeping. Vean, vean que la entonación me cambió todo. It is sleeping. Is it sleeping? Mi mente se switchó porque estaba leyendo la otra. Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. Are we leaving? When are we leaving? We are not leaving. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. If I have here the, si quiero poner aquí la formula, if I, if I want to explain here the formula, the statement is the subject pronoun plus the verb to be plus the main verb with ing. ¿verdad? Para las yes no questions, I just move the verb to be at the beginning of the sentence, then the subject pronoun, and then the main verb with ing. WH question. Vea, I move the, the WH word at the beginning of the sentence, then the verb to be, and then the subject, and then the complement. Vea que las yes no questions se parecen bastante con la WH question, nada más que en cuanto a estructura, ¿verdad? Lo que usted hace es que pone nada más la WH al principio, vea. Am I eating? What am I eating? Are you crying? Why are you crying? Is he, go is he going? Where is he going? ¿Verdad? Entonces todo lo que ocurre es que usted pone la WH al principio y queda exactamente, lo demás queda exactamente igual que si fuera una yes no question, right? Y las negativas, pues básicamente que usted agrega la partícula not después del verb to be y antes del verbo principal con ing. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿De la estructura y para qué nos sirve cada una? No, teacher. No, ok, perfect. So let's continue. Ok. Uh, Here I have this example, but basically uh, I want you to ask, uh, I want you to develop an, uh, an extra exercise. Vamos a hacer un ejercicio eh, parecido a este. If you see here, si usted ve aquí, eh, la niña está, eh, los chicos están bailando, ¿verdad? Y la chica les pregunta, eh, what, eh, what are you doing? Y la chica dice, I am running. It's something that is happening right now. Es algo que está pasando en este momento. So what we are going to do is that we are going to create. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a crear eh, pequeñas short conversations, pequeñas conversaciones a partir de WH words. ¿Cómo va a funcionar eso? What? Where? Why? Who? When? Dijimos what? Where? Why? Who? When? How? Por ejemplo. Entonces, eh, for example, what are you doing doing? This afternoon. Okay. ¿Qué estás haciendo esta tarde? What are you What are you doing this afternoon? Okay. Next question. Next possible question. Where are you going tomorrow? Okay. And then this is a Uh, okay, why are you arriving late to work? Porque estoy llegando tarde a trabajar, right? Who, who is coming with you to the party? A possible question, right? When? When are you going? Aquí ya me cambia, vea. 
pero mejor lo vamos, esa la, la quiero obviar un poco porque lo voy a confundir. When are you um, celebrating? How? How are you? How are you doing? How are you doing in your English class? Vean, preguntas sencillas del día a día. What are you doing this afternoon? ¿Qué estás haciendo esta tarde? ¿O qué vas a hacer, verdad? Where are you going tomorrow? ¿A dónde vas mañana? Why are Aquí me comí el you. Why are you arriving late to work? ¿Por qué estás llegando tarde a trabajar? Who is coming with you to the party? ¿Quién está viniendo contigo a la fiesta? When are you celebrating your birthday? ¿Cuándo estás celebrando tu cumpleaños? And the last one, how are you doing in your English class? Esto es algo así como, ¿cómo te está yendo en tu clase de inglés? O, ¿cómo lo estás haciendo? Right? You can say, I'm, I'm doing great. I'm, I'm doing my best, I'm practicing a lot, I'm learning a lot, so you can have different possible answers to this question. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar una convers unas pequeñas conversaciones, short conversations, around these questions. Quiero generar una pequeña conversación alrededor de estas preguntas. ¿Qué quiero que ustedes vean? La estructura también. WH word, verb to be, subject pronoun, verb with ing, and then complement, right? Vean, doing, going, arriving, coming, um, eh, celebrating, eh, doing, right? So, um, you can change the questions if you want. Usted puede cambiar las preguntas si usted quiere, pero esa es como una guía corta for you to practice, para que usted pueda comenzar una pequeña conversación, ¿verdad? So, what I expect from you is that at least one can answer a question and the other one can, eh, one ask an answer, que una sola persona eh, pueda por lo menos hacer una pregunta y, y, y dar una respuesta, ¿verdad? So, let me take the picture and send it to you. Déjenme tomarles la imagen y enviárselas. So, you decide which questions would you like to ask en answer. Así usted puede decidir qué preguntas quiere contestar, ¿verdad? Y preguntar, por supuesto. So, just wait for me. Déjenme un segundo. Ok, I think this is the best I have. Okay, there, there it goes. Ahí le va. So you will have like from three to five minutes to discuss. Van a, a tener de tres a uh, máximo cinco minutos para discutir estas preguntas. Eh, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, what are you doing this afternoon? Yo voy a responder. ¿Cómo voy a responder? Voy a responder de la misma manera, ¿verdad? Como me pregunta. I am preparing my English class for tonight. ¿Eh? Respondo siempre con, el, con eh, eh, un verbo con ing, right? I am preparing my English class for tonight. Para esta noche, ¿verdad? Where are you going tomorrow? Eh, tomorrow, puedo responder de esta manera, tomorrow I am going to work. O puedo decir, I am going to my office. Right? Why are you arriving late to work? Ahí ustedes vieron eh, un ejemplo, ¿verdad? Pero yo puedo decir, because my car is broken down. En este caso, eh, 
no necesariamente puedo eh, responder con ING, pero yo puedo decir una opción eh, con ING pudiera ser because my bus is arriving late. Vean, utilicé el mismo verbo porque mi bus está llegando tarde. Ok. Eh, who is coming eh, with you to the party? ¿Quién está viniendo contigo a la fiesta? My brother is coming with me to the party. Oops. And so, right? Y así, ¿verdad? Usted tiene diferentes, eh, different possibilities to answer, diferentes posibilidades de respuesta. But if you see, what basically I'm going to explain is that you provide the answer. Oops, sorry. Let me repair this before I send to you. So basically, you provide a verb with ing so what that's what i expect from you eso es lo que espero de ustedes en el short conversation verdad so i'm just giving you some ideas así que les he dado solo algunas ideas you can perfectly change the question you can perfectly change the whole answer usted puede cambiar la pregunta si no le parece las que yo le he colocado eh, usted puede cambiar también su respuesta obviamente so do you have questions so far no? No, teacher. Okay, no, perfect, perfect. Okay. So, what I'm going to do is to um, start with the breakout rooms now. Vamos a comenzar con los salones, ¿verdad? So, uh, we are 13, so we're going to have five, like, it's five, no, it's four. Yes. So, you can join, please. Pueden unirse ahora. asignar a un grupo, por favor. Hello, hello, are you there? Hello, ¿Me hello. Podría... Ahí está. Carlos. Me, Adelante. Me, sí. No, no podría... se puede. Ahorita. Number two. Ok. Clelia, do you have a problem by joining, my dear? Thank you, teacher. You're welcome. Clelia, can you hear me? ¿Logró recibir la invitación, Carlos? Hello, hello. Hello, Freddy. Do you have problem by joining to the group? Hola, Freddy. Hola, Clelia. ¿Tienen problemas para unirse al grupo?
Es ya lo que vas a hacer en la tarde, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Hello, hello. Hello. Is everything okay? Yes. Okay, perfect. Okay, see you in a minute. Thank you. Thank you. You're welcome. No contestaría ya. Voy my. Hello, hello. Everything okay yeah. here? Todo bien por acá? Hola, no, teacher. Este, primero me puso con Freddy, pero no respondió. Hola, Carlos, y tampoco. Tampoco. Fíjense que están reportando problemas con internet. Si gusta, Manuel, lo muevo de grupo. Sí, porque eh, ese no es el grupo, ¿no? Que, o sea, de los dos eran nuevos, pero sí. ustedes vamos a hacer uno. Uh, exacto, pero exacto. Ni... Vaya, lo voy a redistribuir a los grupos. Oiga, denme un segundito. Solo me voy a salir del grupo. Ok.